Salut c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse vraiment pour bah, ce temps d'absence, ça fait trois semaines exactement que j'ai pas publié de vidéo sur YouTube. Donc pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, bah, vous savez que c'est parce que je suis en train de vous préparer une très belle surprise qui sortira le 14 mai, euh, qui s'appelle les secrets botaniques d'une peau parfaite. Donc c'est un protocole de soins scientifiques que je vous prépare pour guérir toutes vos problématiques de peau. Je ne vous en dis pas plus mais restez très attentifs puisque je vais vous en dévoiler beaucoup plus la semaine prochaine et vous pouvez également aller faire un petit tour sur mon Instagram pour avoir deux trois indices. Aujourd'hui du coup on se retrouve dans une nouvelle vidéo alors là cette fois j'ai envie de vous parler euh, bah, un petit peu de mon expérience et puis des retours que vous m'avez fait. En fait il y a peu de temps j'ai été sous antibiotiques, en fait j'ai eu une cure d'antibiotiques à prendre et j'ai eu bah, comme à chaque fois de toute façon plein d'effets secondaires et je vous en ai fait part sur les réseaux sociaux notamment sur Facebook et sur Instagram en story, en post etc et en fait il y a beaucoup de personnes parmi vous qui ont réagi et qui m'ont fait part aussi bah, de leurs effets secondaires à eux, de leur expérience, comment ils avaient vécu la chose etc donc je me suis dit que ça serait bien que je vous explique un petit peu le pourquoi du comment comment ça marche les antibiotiques, comment on peut les remplacer et avant tout pourquoi ça s'appelle antibiotique et qu'on parle un petit peu du microbiote. Alors déjà pour commencer le microbiote c'est quoi Parce qu'on entend ce mot à tout va et on ne sait pas forcément ce que c'est. Alors pour faire très très simple en gros avant on appelait euh, ce, 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 cette chose là la flore, par exemple la flore intestinale, la flore buccale, la flore vaginale etc. On appelait ça la flore maintenant c'est un peu plus tendance de l'appeler microbiote et surtout en fait c'est surtout qu'il y a eu énormément de recherches, beaucoup d'études scientifique également là dessus euh, beaucoup de choses qui ont été prouvées et euh, du coup on appelle ça carrément le microbiote parce qu'on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus important que ce qu'on pensait à l'origine euh, c'est à dire en désignant une simple flore donc en gros le microbiote si tu veux c'est l'ensemble de toutes les bactéries les levures les champignons etc qui composent euh, ton organisme à l'intérieur c'est à dire qu'en fait dans ton organisme sur tes muqueuses que ce soit dans la bouche euh, le vagin le ventre l'estomac tous les organes etc et même sur ta peau tu as une multitude, mais vraiment des milliards de bactéries, de levures, de champignons, etc. différentes qui veille au bon fonctionnement de ton organisme. Donc c'est super important qu'il soit là, tout simplement parce qu'en fait ça va permettre des bons échanges entre tes différentes cellules, entre tes différents organes, ça va permettre une bonne digestion, une bonne assimilation, ça va permettre aussi un bon équilibre au niveau de ton pH, une bonne sécrétion de, de sucre par exemple, de salive, etc. Ça permet bref de bonnes défenses immunitaires et un très bon fonctionnement. Donc en fait ces bactéries finalement on peut dire qu'elles sont plutôt bonnes entre guillemets. Après il n'y a pas vraiment de bonnes bactéries ou de mauvaises bactéries c'est simplement vraiment un équilibre à trouver et ça c'est très propre à chacun c'est à dire que ton microbiote il est unique et chacun chaque personne, chaque individu a un microbiote complètement différent si tu veux, un peu comme une empreinte digitale. Ce qu'il faut savoir c'est que du coup de nos jours il y a énormément de choses qui peuvent dérégler et bousiller ton microbiote. Bah, typiquement euh, ton alimentation, le stress, plein de choses des traitements médicaux et notamment bah, les fameux antibiotiques et du coup en fait la première chose que ça fait quand tu bousilles ton microbiote tu as des bactéries qu'on dit opportunistes en fait dans ton corps c'est à dire que elles sont très gentilles quand tout va bien et quand ton microbiote est parfaitement en bonne santé et qu'il est équilibré par contre à partir du moment où tu tues une souche de bactéries et eh ben les opportunistes elles vont prendre le dessus et là elles vont développer du coup des pathologies c'est elles qui vont du coup bah, créer peut-être des mycoses ou créer des effets secondaires que tu ne voulais pas donc les antibiotiques en effet ça va avoir tendance à dérégler ton microbiote pourquoi tout simplement parce que les antibiotiques c'est des molécules qui vont aller tuer tes bactéries du coup quand ton microbiote il est abîmé qu'il est déséquilibré qu'il est bousillé clairement euh, il y a plein d'effets secondaires en fait qui vont se passer c'est à dire que tu vas avoir une moins bonne digestion que tu vas avoir par exemple des remontées gastriques que tu peux développer notamment des mycoses c'est notamment souvent le cas chez les femmes tu peux avoir de la fatigue tu peux avoir plein d'effets secondaires qui font que tu n'arriveras pas à traiter ton problème si tu ne rééquilibres pas en amont ton microbiote. En quoi les antibiotiques sont impliqués là-dedans Alors, les antibiotiques, même si aujourd'hui les antibiotiques sont quand même assez ciblés et qu'on arrive bien à cibler un antibiotique précis pour une pathologie précise, on ne va pas utiliser un antibio général la plupart du temps, surtout quand on a fait un test et qu'on sait quelle est la bactérie à tuer, en gros. Donc en général, les antibiotiques sont ciblés, cependant ils tuent forcément une souche de bactéries, mais ils en tuent également d'autres en même temps. C'est pas possible, un antibiotique ne peut pas tuer qu'une seule race en gros de bactéries. Du coup, bah, ça va tuer toutes les bactéries de ton microbiote, mais également du coup bah, les bonnes, celles qui ne sont pas forcément opportunistes. Et forcément, ça dérègle ton microbiote. Et du coup, c'est là que tu as des effets secondaires. C'est pour ça que tu remarqueras que souvent quand tu prends des antibiotiques, tu as une digestion 
complètement foireuse, t'as beaucoup beaucoup de mal à digérer, t'as souvent des maux d'estomac, ton transit c'est un bazar pas possible. Il y a également chez les femmes la plupart du temps prise d'antibiotiques, ça déclenche des mycoses derrière, mais t'as également bah, pourquoi pas une sécheresse de la peau, t'as même parfois des personnes chez qui ça peut déclencher de l'eczéma etc. Donc voilà les antibiotiques ça tue les mauvaises choses mais ça tue malheureusement aussi des bonnes choses. Quelles sont du coup les solutions pour aller équilibrer tout ça Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que les antibiotiques c'est pas automatique, ça tu le sais depuis que t'es petit puisque t'as forcément chez le médecin et t'as forcément vu ça dans la salle d'attente. Alors certes c'est pas automatique et c'est vrai que maintenant les médecins font assez attention, ils ont tendance à le donner le moins possible, mais il y a encore des situations dans lesquelles on pourrait les éviter. Donc déjà vraiment, essaye de ne pas sauter sur des antibiotiques dès que tu as un souci infectieux, dès que tu as un développement bactérien, ce n'est pas forcément nécessaire. Si jamais effectivement la prise d'antibiotiques est obligatoire, parce que parfois les remèdes naturels ne suffisent pas, effectivement prends des antibiotiques mais fais bien les tests de prélèvement avant pour savoir quelle est la souche à tuer et quels sont les, les antibiotiques qui sont adaptés. En général, le médecin appuie bien là-dessus, mais tu peux en effet en discuter avec lui. Autre chose du coup, quand tu prends des antibiotiques, à la fin de ta cure d'antibiotiques, tu peux commencer à prendre des probiotiques. En gros, les probiotiques, c'est des souches de bactéries qui vont venir recomposer ta flore, donc recomposer ton microbiote. En fait, le rééquilibrer, réapporter les bonnes souches pour que tout refonctionne bien normalement. Donc une fois que tu as pris tes antibiotiques, tu prends tes probiotiques. Attention, c'est pas du tout la même chose, les prébiotiques, c'est la nourriture des bactéries. En gros, c'est ce que tu vas donner, par exemple, en prévention l'hiver pour les défenses immunitaires, etc., pour aller nourrir tes bactéries pour que tout fonctionne bien et pour renforcer tes défenses immunitaires. Donc, prébiotiques, nourriture des bactéries, probiotiques, c'est directement les bactéries. Comment faire du coup maintenant si tu veux trouver des alternatives aux antibiotiques Et bien finalement, il y en existe pas mal. Alors moi qui suis très fan de méthodes naturelles, j'en utilise deux tout particulièrement. La première chose, c'est l'argent colloïdal. L'argent colloïdal, colloïdal, c'est dur à prononcer en plus, c'est un antibiotique naturel hyper puissant, très 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 efficace en antibiotiques internes ou externes, que ce soit pour les infections au niveau de la peau, que ce soit également par voie interne pour tout ce qui va être par exemple pathologie au niveau de l'estomac, au niveau des muqueuses, etc. Ça peut être même utilisé en bain de bouche, ça peut même être utilisé en bain vaginal. Alors attention, l'argent colloïdal, il en existe plusieurs concentrations, on va dire plusieurs tailles de molécules, donc il va falloir bien le choisir en fonction de ta pathologie. Tu peux l'acheter en magasin bio, ça se trouve en gros flacon, t'en as même sur internet. Attention, il faut bien le choisir dans des magasins qui soient spécialisés et vraiment bien vérifier la composition et la provenance. Autre chose naturelle qui sont de super antibiotiques et ça franchement c'est vraiment des choses que tu devrais avoir chez toi c'est les huiles essentielles alors elles ne le sont pas toutes et le problème qui se pose c'est que les, les huiles essentielles les plus puissantes en termes d'antibiotiques sont souvent des, des huiles essentielles en fait qui sont dermocaustiques c'est à dire qui vont pro provoquer des brûlures au niveau de la peau etc et qui sont également hépatotoxiques c'est à dire que ça va aller c'est à dire que c'est toxique pour ton foie et que ça encrase ton foie donc c'est pas toujours l'idéal et c'est vrai que c'est par contre ces huiles essentielles là antibiotiques en application cutanée très ponctuelle et en général diluée, c'est très efficace. Je te prends typiquement la sarriette des montagnes ou l'origan à fleurs compactes. Ça, c'est vraiment deux super huiles essentielles antibiotiques. Maintenant, si tu préfères plutôt aller utiliser des huiles essentielles antibiotiques qui sont plus douces, qui ne provoquent pas de brûlure cutanée, que tu peux appliquer même sur la peau sans aucun risque de brûlure et que cer certaines parmi celles-ci peuvent être ingérées. Tu as par exemple typiquement le titri. Le titri, c'est un super antibiotique. Tu as le thym à tujanol aussi qui est très utilisé par exemple quand tu as des angines bactériennes, le niaouli aussi qui est très utilisé quand on a des infections virales, tu as aussi tout ce qui va être par exemple palmarosa qu'on utilise par exemple aussi pour tout ce qui est infection au niveau de la peau. Donc comme tu peux le constater effectivement il y a des alternatives tout à fait naturelles aux antibiotiques et vraiment c'est des choses que tu devrais avoir chez toi des probiotiques, donc ça tu peux les acheter par exemple en pharmacie, en parapharmacie le mieux c'est vraiment tout ce qui est probiotique qui est conservé au frais puisque du coup les souches sont vraiment vivantes et évidemment les probiotiques, il y a un type de probiotique en fonction de ce que tu veux traiter, de ta pathologie par exemple, donc il faut vraiment bien aller sélectionner en général les probiotiques, ce n'est pas une boîte de probiotiques pour n'importe quoi il y a plein de choses, donc il faut vraiment demander conseil au comptoir par exemple quand tu les achètes en pharmacie, tu en as même parfois en magasin bio et les huiles essentielles, pareil, tu devrais les avoir chez toi prends celle-ci notamment que je t'ai conseillé alors attention, elles ne s'utilisent pas toutes de la même façon, mais régulièrement, de toute façon, je donne des conseils sur mes posts Instagram où tu vas pouvoir trouver pas mal d'informations. 
formation. Voilà pour cette vidéo, écoute, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas euh, à me dire ce que tu en as pensé. Si toi, tu as déjà été confronté bah, à des cas euh, d'effets secondaires d'antibiotiques, si tu as déjà eu bah, voilà, des mycoses, des problèmes, des problèmes digestifs, des problèmes de transit. Malheureusement, les médecins ne conseillent pas beaucoup là-dessus. Je trouve ça assez dommage que finalement, c'est quand même assez intéressant et très important. Donc, n'hésite pas à me donner ton ressenti. Je compte sur toi pour être présent la semaine prochaine parce qu'à partir de lundi, je vais commencer à t'en dévoiler beaucoup plus sur le protocole de soins qui va guérir ta problématique de peau. Donc, sois au rendez-vous et à très bientôt. Ciao